morning dear students welcome once again to the class 10th online class so we were studying chapter 1st of history that is the rise of nationalism in europe so the first part we have studied about the french revolution the ideas of the revolutionaries ideas of equality liberty that is spread throughout the world and it created a mind in the people of nation states or a feeling of nationalism a common and collective identity now today as uh, i just want to tell you that today we will cover very short topics only uh, due to some reasons and then in the later on classes means the next class that we'll have we'll cover more of the topics so uh, i have written here the making of nationalism in europe तो नेशनलिज्म इन यूरोप की मेकिंग के पीछे जैसे कभी भी मेकिंग तो हो रही है कि एक नेशनलिज्म यूरोप में डेवलप हो रहा है लेकिन क्या रीजंस होते हैं कुछ कंडीशंस होती हैं कंडीशंस और रीजंस दोनों होते हैं कभी भी कोई चीज़ कोई फीलिंग हमारे अंदर आती है तो कई बार उसके लिए कई परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं कि किन परिस्थितियों की वजह से हमारे अंदर वो सोच आई और फिर क्या स्थितियाँ मीन्स कैसे वर्कआउट होता है कि वो चीज़ें क्रिएट हो तो यहाँ पे पहला पॉइंट जैसा मैंने लिखा भी हुआ है कि जिसको आज हम आज के डेट में प्रेजेंट में जिसको हम जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड बोलते हैं मींस एक कंट्री के तौर पे आज बोलते हैं एक नेशन बोलते हैं ऐसा था नहीं पहले उस समय की जो कंडीशंस थी ये छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे ये आज जो कंट्रीज हैं देवर डिवाइडेड इन किंगडम्स जैसे अपने देश में भी आज पूरा कंट्री एक इंडिया है और आप पिछला इतिहास अगर आप पढ़ते हैं और जानते हैं भारत का तो छोटे छोटे राजाओं के राज्य में बटा हुआ पूरा देश था जो है तो आज कंप्लीट जब यूनाइटेड हुआ तो इंडिया बना जो है इसी तरीके से चूंकि जब ये अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे तो एक और चीज़ें थी साथ में कि दे डिड नॉट शेयर एनी कलेक्टिव आइडेंटिटी भाई जब हम अलग अलग राज्य में हैं अलग अलग राजा हमारा जो है रूलर है तो हम कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे फिर तो जिस राज्य में राजा का जो आदेश है या जो वहाँ के लोग हैं मतलब कहने का कि हमारा कल्चर हमारी लैंग्वेज वो कभी भी दूसरे वाले देश से दूसरा देश यहाँ सेंस मीन्स जो दूसरे राजा का राज्य है उससे कॉमन नहीं हो सकता कभी कभार हो भी सकता वो दैट इज़ ओनली एक मतलब आप को इंसिडेंस कह सकते हैं तो द पीपल ऑफ दीज डिफरेंट किंगडम्स डिड नॉट शेयर एनी कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर इनमें कोई कॉमन कल्चर और कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी और अलग अलग लैंग्वेजेस भी ये बोला करते थे तो ये तो हो गई कंडीशन नेशनलिज्म यूरोप की लेकिन फिर क्या फैक्टर्स थे जो एक्चुअली नेशनलिज्म को बढ़ाए राइज कराए फैक्टर्स जिन्होंने राइज कराया उसमें था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास कैसे हुआ वो अभी इधर आगे टॉपिक्स में है यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास के आने के वजह से काफ़ी हद तक नेशनलिज्म प्रमोट हुआ चूंकि पहले क्या था कि या तो रॉयल या नोबल क्लास था और पुअर क्लास था मिडिल क्लास कोई था ही नहीं तो मिडिल क्लास लोग जो थे वो एजुकेटेड लोग थे वर्क पर्सनस थे प्रोफेशनल्स थे तो उन्होंने इस नई आइडियोलॉजी को डेवलप किया दूसरा था स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म आपको पहले ही पार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है या आप पढ़े हुए हैं नाइन्थ में भी रशियन रेवोल्यूशन में भी लिबरल्स रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के बारे में तो ये लिबरल थे मींस जो चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में लिबरल्स कौन थे वन हु बिलीव्ड इन चेंजेस तो जो बदलाव चाहते थे बदलाव किस तरह का राजनीतिक बदलाव आर्थिक बदलाव सामाजिक बदलाव लॉट ऑफ चेंजेस एस्पेशली पॉलिटिकल चेंजेस तो ये दे प्रेफर्ड चेंजेस जो लिबरल्स थे ट्रीटी ऑफ वियना ट्रीटी ऑफ वियना मैं अभी कोशिश करूंगा इन टॉपिक के बाद कि आज आपको ट्रीटी ऑफ वियना में क्या मेजर पॉइंट्स थे उनको डिस्क्राइब कर पाऊँ अगर ये आज नहीं हो पाया टॉपिक तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर जाएंगे एंड द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज ये चार कारण थे कि जिन्होंने नेशनलिज्म को राइज कराया आगे बढ़ाया जिसमें मिडिल क्लास का आगे बढ़ना लिबरल आइडियाज मीन्स चेंजेस को एक्सेप्ट करना आइडियोलॉजी को लाना ट्रीटी ऑफ वियना वियना की संधि जिसको हम कहते हैं और राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज मीन्स इस तरह के जो रेवोल्यूशन लोग चाहते थे क्रांति चाहते थे विद्रोह करना चाहते थे इस राजशाही के खिलाफ इस मोनार्कियल के सिस्टम के खिलाफ ऐसे लोगों के राइज होने के वजह से भी नेशनलिज्म आगे बढ़ा देन जैसा मैं आपको बता रहा था कि मिडिल क्लास देखिए एरिस्टोक्रेसी मीन्स जो जमींदारी प्रथा या राजशाही प्रथा थी वो डोमिनेंट थी और वो डोमिनेंट किस वे में थी वो डोमिनेंट सोशली और पोलिटिकली दोनों थी मीन्स सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी 
मैंने सोशली भी ये लोग स्ट्रॉन्ग थे मजबूत थे और ऑब्वियसली पोलिटिकली सारे पोलिटिकल पावर्स और कंट्रोल्स इनके हाथ में हुआ करते थे लेकिन वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप में देर वॉज एन एमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लास जिसको हम वर्किंग क्लास कह सकते हैं ये जो कॉमर्शियल क्लास डेवलप हुआ एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे थे चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे वो ट्रेड में हो इस तरह के प्रोडक्शन और कॉमर्शियल क्लास का जन्म हुआ और ये हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एक नया वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास एमर्ज हुआ मिडिल क्लास के एमर्ज होने का सबसे बड़ा रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंडस्ट्रीज जब डेवलप हुई तो लोग फैक्ट्रीज तक पहुंचे चाहे वो मेन हो वुमेन हो चिल्ड्रन हो और वो एक पेड सैलरी पे या वेजेस पे काम करना शुरू हुए इसके पहले क्या था सबकी डिपेंडेंस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे हुआ करती थी वहाँ प्रॉब्लम क्या होती थी कि चूंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते थे तो जो जो लैंड थे ये कहीं ना कहीं आप ऐसे कह लो कि ये उन पर बेस्ड होते थे जो लैंडलेस थे या जो स्मॉल फार्मर्स थे तो अब वर्किंग क्लास आने की वजह से इनकी एक तरह से आप कह लो कि एक नई एमरजेंस हुई जो वर्किंग क्लास था अब ये लिबरल नेशनलिज्म जो मैं आपको बता रहा था लिबरल नेशनलिज्म ये किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है ये स्टैंड होता है फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम लिबरल क्लासेस जो थे जिसमें मिडिल क्लासेस भी थे लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता अभी तक कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी चीज़ कहीं से कंसेप्ट में ही नहीं थी थोड़ी बहुत इमरजेंस में आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से तो ये एक बहुत बड़ा आप ऐसे कह सकते हो कि लिबरल नेशनलिज्म इसके लिए स्टैंड करता था फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल यही आज के कमेंट बॉक्स का आपका क्वेश्चन भी होगा वॉट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर दिस इज द क्वेश्चन फॉर कमेंट बॉक्स What did the liberal nationalism stand for? Answer: I have written it in the first point itself. The answer is here in the first point. Liberalism stood for freedom for the individual. Then, बहुत से movements इन्होंने आंदोलन करने शुरू किए political rights को equal political rights के लिए. Equal political rights का क्या मतलब है? Equal political rights का मतलब है जिसको आप कहते हैं universal adult franchise. या कई जगह फ्रेंचाइज के जगह सफरेज भी लिखा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वोटिंग राइट्स टू ऑल सभी को वोटिंग के अधिकार मिल जाए तो ये इक्वल पॉलिटिकल राइट्स तभी हुआ कि जब हम सभी को जो एडल्ट हैं मीन्स अगर अपने इंडिया की बात करें तो जो हमारा कंसेप्ट है इट इज़ ऑफ एज एटीन एंड अब तो ये लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड करता है इसके लिए और ये इक्वल राइट्स इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि हम सभी का अधिकार होता है सरकार चुनने में हम सभी को अधिकार होता है कि हम कंटेस्ट कर सकें इलेक्शन वो एक अलग की बात है कि कंटेस्टिंग एज अपने इंडिया में 25 फाइव ईयर्स है वोटिंग एज 18 ईयर्स है कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन यू शुड बी ऑफ एज 25। फाइव देन द इकोनॉमिक स्फेयर इट इज अगर अब ये तो पॉलिटिकल बात हो गई इकोनॉमिक में था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मीन्स मार्केट्स में बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे उस जमाने में आज के तरह खुला हुआ नहीं था कि कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है रजिस्ट्रेशन करा के आदमी कोई भी सामान मार्केट में बेच सकता है वैलिडेट करा के उसको सेल कर सकता है विद इन द कंट्री आउटसाइड द कंट्री आज तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है अब तो मार्केट द होल वर्ल्ड इज मार्केट लेकिन उस समय ऐसा नहीं था देर वर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द रूलर फ्रॉम द किंग तो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते थे तो ये ये भी चाहते थे लिबरल नेशनलिज्म में कि अगर इकोनॉमिक पार्ट पे देखें कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स हो खुला बाजार हो आसानी से वो किसी भी सामान को ले जा सकें बेच सकें बना सकें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो और इसी वजह से इन लोगों ने यूनियन तैयार की 1834 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान दे दीजिएगा आप आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है कई बार वन मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है इन एटीन अ कस्टम यूनियन कस्टम यूनियन या उसी को जो नाम दिया गया जोलवेरिन जोलवेरिन ये कस्टम यूनियन था एक व्यापारिक संगठन आप कह सकते हो एक तरह का या एक यूनियन एक अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो 1834 में फॉर्म हुई और इस यूनियन ने क्या किया इसने टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया एबॉलिश कर दिया बंद कर दिया मैंने अलग अलग जो बैरियर्स लगाए गए थे रुकावटें बैरियर्स मतलब रुकावट 
तो टैरिफ बैरियर्स की इस पे इतना टैक्स देना इस पे ये रेट हो जाएगा इस तरह के बैरियर्स को हटाया पहला काम जोलवरिन ने जो किया कि टैरिफ बैरियर्स वर एबॉलिश्ड और दूसरा काम जो इन्होंने किया रेड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर थर्टी टू टू मतलब जो करेंसीज थी उस समय यूरोप में कम से कम तीस तरह की करेंसीज चलती थी थर्टी टाइप ऑफ करेंसीज वर देयर उन थर्टी करेंसीज को हटा के सिर्फ दो करेंसीज को यूरोप में एक्टिव कर दिया तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेन वॉज जोलवरिन फॉर्म्ड तो इट वॉज फॉर्म्ड इन एटीन वॉट वॉज जोलवरिन इट वॉज अ कस्टम यूनियन इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम किए जोलवरिन ने तो दो काम किए पहला ट्रेड बैरियर्स जितने थे मैंने जो व्यापार में रुकावटें लगाने वाले जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको एबॉलिश किया हटाया और दूसरा करेंसीज जो नंबर ऑफ करेंसीज ढेर सारी करेंसीज यूरोप के मार्केट में चल रही थी उनको हटा के बंद करके सिर्फ और सिर्फ दो करेंसीज को एक्टिव कर दिया ये यहाँ तक का पार्ट सो आफ्टर द डिफीट ऑफ ये मेजर पॉइंट्स ऑफ वियना ट्रीटी जो वहाँ पॉइंट में मैंने आपको अभी वियना ट्रीटी कहा था उसको बताने का उस लिए उस टॉपिक को मैं लेते आया हूँ दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टूडेज क्लास एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइज आई हैव मैंशन ऑल्सो तो वियना ट्रीटी के पीछे रीजन क्या था ये भी जान लेना थोड़ा सा जरूरी है वियना ट्रीटी एक्चुअली तब हुई वेन नेपोलियन वॉज डिफीटेड जब नेपोलियन हारा नेपोलियन हारा कब जो नेपोलियन की हार थी वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट थी यूरोप की उन सब ने बिलीव किया कि अब हमें किसी एक आप कह लो कंसेंशस पे आना पड़ेगा और जिसके लिए ब्रिटेन रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन सारे कंट्रीज ने मिलके नेपोलियन को हराया था क्योंकि नेपोलियन बहुत तेज़ी से अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते चला जा रहा था वो पूरे यूरोप पर ही अपना आधिपत्य आप ऐसे कह लो अधिकार या रूल करना चाहता था तो इसीलिए ब्रिटेन रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया इन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया और उसके बाद से वियना वियना एक्चुअली जगह का नाम था जहाँ पे ये संधि हुई वियना की संधि जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना जहाँ समझौता हो संधि मीन्स समझौता तो उस समझौते के लिए यहाँ पे कांग्रेस चांस चांसलर ड्यू मैटर्निक के अंडर में कांग्रेस ने वहाँ होस्ट किया और ये वियना की संधि की गई कि अब जो फ्रांस चूँकि अब तो नेपोलियन हार चुका था अब इन लोग को मिलके ये डिसीजंस लेने थे जैसे आप आपने हिटलर वाले चैप्टर में नाइन्थ में पढ़ा था कि जब हिटलर भी हारा था तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी जहाँ पे बहुत से इम्पोजिशंस लगा दिए गए थे जर्मनी के ऊपर कि अब वो उसकी आर्मीज लॉस्ट कर गई बहुत से एरिया बांट लिए गए कुछ इसी तरह की संधि यहाँ पर भी हुई जब नेपोलियन हारा तो वियना में संधि हुई ड्यूक मैटर्निक के लीडरशिप में ब्रिटेन प्रशिया ऑस्ट्रिया रशिया ये सारी कंट्रीज़ ने मिल ये संधि तय की और वहाँ पे फिर से नए सीरीज का सेटअप किया क्या था चूंकि ये ज़्यादातर अब जो थे ये कंजर्वेटिव बेस ये एक तरह से कंजर्वेटिज्म हावी हो गया कंजर्वेटिज्म दोबारा आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा हुआ है नाइन्थ में जो ट्रेडिशनल सोच रखने वाले लोग हों उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स पुरानी सोच जिनकी है रूढ़ीवादी जिनको आप कहते हैं जो बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट ना करें दे आर कॉल्ड एक्चुअली कंजर्वेटिव तो जो ये वियना ट्रीटी थी ये कंजर्वेटिव पे बेस हो गई मतलब ये जो कंट्रीज थे सबसे पहली चीज कि ये चाहते थे कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर चले तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या था ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में हो गया मोनार्क मैंने किंग जो था चर्चेस ये सब जो है हावी रहे ये ही संस्थाएं काम करती रहें तो इसीलिए इस इस सोच का आप ऐसे कह लो कि इंप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं वियना ट्रीटी में आया जिसमें बॉर्बन डायनेस्टी वाज री स्टोर टू पावर बॉर्बन डायनेस्टी आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस लुइस सिक्सटीन जो था ही बिलोंग टू बॉर्बन डायनेस्टी जो मारा गया था तो उसके डायनेस्टी के लोगों को वापस पावर पर री कराया गया जो है इन देशों के द्वारा कि फिर से मोनार्चियल रूल आ जाए और वो डायनेस्टी आ जाए दूसरा फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज अनेक्स्ट अंडर नेपोलियन जो जो देशों पर कब्जा नेपोलियन के रूल में फ्रांस ने किया था वो टेरिटरीज वो लॉस्ट कर गया मींस वापस उनको छीन लिया गया फ्रांस से ले लिया गया छीन लिया गया दोनों आप कह सकते हैं जो है तीसरा अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप कई नए स्टेट्स या देश आप कह सकते हो फ्रांस की बाउंड्रीज पर सेटअप कर दिए गए क्यों कर दिए गए जिससे कि 
फ्रांस कभी फ्यूचर में एक्सपेंशन ना कर सके मीन्स जब उसकी एक एक तरह से ये तरीका है उसी की बाउंड्री को उसमें लिमिटाइज करना कि हमारी जहाँ तक जमीन है उसके किनारे किनारे चारों तरफ आप लोग अगर घर बना देंगे तो ऑब्वियसली अब हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल है कि हम किसी ज़मीन पर और थोड़ा सा अपना दीवार आगे बढ़ा लें कुछ ऐसा ही काम इस ट्रीटी के थ्रू हुआ कि कई नए स्टेट्स डेवलप कर दिए गए फ्रांस की बाउंड्रीज पे जिससे कि वो फ्यूचर में कभी भी एक्सपेंशन ना कर सके अपने आप को बढ़ा ना सके देन प्रशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंस एंड इम्पॉर्टेंट न्यू टेरेटरीज प्रशिया जो कंट्री थी जो इनके साथ लड़ाई में थी उसको भी कुछ नई टेरेटरीज दी गई जैसे जो नए स्टेट्स बने थे रशिया को भी ईस्ट रशिया में यहाँ पे पार्ट ऑफ पोलैंड दिया गया पोलैंड के कुछ पार्ट रशिया को दे दिए गए वहाँ से जो जीते गए थे फ्रांस के थ्रू नेपोलियन के थ्रू और प्रशिया को सेक्सोनी करके जो स्टेट था वो दिया गया और रशिया को पोलैंड दिया गया तो ये वियना ट्रीटी थी ये इम्पॉर्टेंट है मन करे तो इसका स्क्रीन ले लेना यह आपके बुक में भी पॉइंट वाइज होगा और अब मैं आपको बता देता हूँ आज के बच्चों के नाम जिन्होंने कमेंट किए सो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट दोज हुव कमेंटेड ऑन द लास्ट वीडियो गौरव चौधरी साहिल राज श्रेया सिंह करण सिंह देन वी हैव अभिजीत गोंड देन शुभांकुर मणि त्रिपाठी शुभम वर्मा इज गौरी नित्यांश पांडे आर्यन कुमार प्रजापति हर्षित दुबे कृष्णा दुबे नैन्सी देन मारिया खुर्शीद मानसी पांडे सुधांशु कुशवाहा खुश करमचंदानी अमितेश सैनी देन वी हैव मुस्कान माबिया कविता दुबे आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली नो हु इज आई थिंक इट इज़ सृष्टि दुबे आई थिंक तो आई डी से नहीं समझ में आ रहा है तो दीज आर द स्टूडेंट्स दोज हुव कमेंटेड वेरी गुड वेरी नाइस कमेंट करते रहिए काम करते रहिए थोड़ा काम का भी परसेंटेज बढ़ाइए आप कमेंट तो आप लोग अच्छे से कर रहे हैं काम भी सबमिट करते रहिए सो टिल देन गुड बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो